好，欢迎您回到新闻大白话的节目现场，我是钱子，介绍这一个小时的来宾。首先是赖月谦老师，主持人好，观众朋友大家好，林玉芳委员大家好，以及江宝珍老师，钱子好，大家好，好，观众朋友，我们赶快来关心国际的大事件。观呃，观众呃，朋友们必须要知道，现在美中还是非常紧密的在交流中，尤其是苏利文，他现在已经踏上了北京的土地。请导播让我们看看现场的画面，这个是在美选的前夕，苏利文他是美国白宫国家安全顾问啊、呃，他到了北京，他要访问中国大陆，谈什么呢？哦、呃，我们刚刚也都在讨论。两岸的议题可能会谈，俄乌战争可能会谈，包括现在中东的局势也会谈，还有南海的状况可能也在双方的谈论的范围之内。不过，极有可能苏利文也是衔命而来，因为大家知道拜登即将卸任了嘛，哦，他这一次也没有办法再选了。那他跟习近平会不会在选前啊、哦，或者他下台之前来个？拜习会呢？哦，这个也都是外界关注的焦点。而另外，我们来看看呢，当然对我们台湾比较有关联的是两岸的问题嘛。那中国大陆的外交部有讲了一些话，我们来看看哦。大陆外交部说，台湾问题是中美关系第一条不可逾越的红线，台独是台海和平稳定的最大风险哦。他又再度提醒美方必须恪守一个中国原则跟。美中三个联合公报的规定啊，那另外我们看到这一次呢，我们在想他们谈论的实质内容有没有可能包括太空啊？哦，为什么会有这样的发想呢？因为大家知道现在很夯的一个新闻就是 NASA 太空人啊，现在滞留在国际太空站，本来说要去八天的，结果现在可能滞留到八个月，哦，他被困在星际啊。哦，一直在做一些技术上面的一个排除，可是哦，呃，必须讲哦，现在看起来排除困难。那 NASA 现在呢就放弃波音这件事了，因为波音把他们带上去的嘛，他们就求助 SpaceX。可是哦，现在我们大家从电影上面，大家如果有印象的话，一些科技电影啊、科幻电影啊，有一种世界大同的感觉。美国。呃，俄罗斯啊、呃，后包括中国大陆，他们在太空科技上面的一个合作，像是有这样子的一个电影，叫做《地心引力》，记得吗？啊，呃，那个时候的这个情节就说啊，美国太空人啊、呃，在空间站执行任务，后来发生意外哦、呃，飞船被碎片击中哦、呃，最后飞往就近的中国天宫空间站避难哦、呃，像是这样的情节，其实在很多的科幻电影里头都有啊。可是啊。呃我们来看看呢，呃，过去其实美国的太空人也曾经哦、呃，在二零二二年的时候搭载，呃，就是搭乘俄罗斯的联盟号太空梭回来，那个时间点是二零二一年哦，四月份，两名俄国的太空人共乘联盟号赴国际太空站执行长期的考察任务，后来乘坐另外一艘联盟号顺利返回地球。那美方是用二十亿的卢布支付美国太空人乘俄罗斯的飞船费用，现在开始哦，在在付那个钱哦，因为毕竟那是一笔这个呃，包括油钱啊各种这个成本的费用嘛。那可是呢，呃，我们刚刚讲电影《地心引力》这样的情节不太可能出现在现实的呃这个世界，是为什么？因为有一个条约哦，美国 NASA 哦，其实有一个条约啦哦，美国国家航天局就说美国有一个叫做。沃尔夫条约是禁止 NASA 跟中国在航天领域开展哦有任何的形式合作哦，就是互相呃就是抵制中国大陆来做这个参与这个呃航航天方面的一些研究哦，所以要合作恐怕很难哦，至少在我们可以想象的呃这这几年。那另外呢，我们看到苏利文到北京，是不是有可能谈的是这一项中东问题？非常有可能。现在中东。感觉上都快打起来了哈、哦。那另外，南海可能也是重中之重。不过昨天呐、啊，我们看到日本的防卫省突然宣布一件事情哦，告诉大家说，中国的军机哦，史上第一次侵入日本领空，而且长达两分钟哦。
。昨天下午，我们看到日本的很多的媒体都用紧急插播的方式插播了这一则报道。日本防卫省说，这是一架中国运酒的电子侦察机。哈，上午十一点二十九分，接近中午的时候，哦，到了长崎县南女群岛附近的日本领空，停留两分钟。日本很紧张，他的自卫队战斗机也紧急升空了哦。那现在我们看到呢，中国对于美国、日本、英国、加拿大这些传统的强国的回应就是这样：你做什么，我就回应你。好、哦，包括您看到前一阵子在七月的时候，日本的航舰闯入中国的领海，接近浙江这个地方，后来被驱逐了嘛？所以那个时候中国大陆也说：“哎，你日本要说明哦。”所以这一次侵入日本的领空有没有可能是一个回应呢？那另外我们再来看看，包括哦，这个中国大陆的四艘军舰呐、啊，在七月初的时候也现现身在阿拉加、阿拉斯加的外海，航入美国的专属经济区。那个时候其实美国人啊也是非常的警戒哦。而另外在英吉利海峡，大家也都看到了，包括。这个呃，中国的军舰，因为它要往返俄罗斯嘛，哦，也经过了我们看到英国的水域，那也引起了呃，像是北约这些国家的一些警戒。所以，我们看到世界的局势哦、呃，未来会如何？那当然，美水是一个重大的变因。来，先请教赖老师怎么看？呃，我觉得苏利文这一次去中国大陆啊、呃，那么二七、二八、二九就刚刚到了嘛，哈、嗯，三天的很长时间。的会谈其实有点像马拉松式的会谈啊，这是他任内第一次到中国大陆访问，也是马上要卸任的，因为如果贺锦丽当选，呃，贺锦丽目前传出来的讯息没有要续继续用他，所以他是一定会下台一鞠躬了，那会安插什么其他工作不知道，但是如果是川普当选的话，他绝对不可能再任公职了啊，他所以他等于是毕业旅行，那这次的谈要谈这么多的问题。谈朝鲜的问题、两岸的问题、南海的问题，还有就是要谈到啊，以哈的停战的、停火的问题，而且呢，还有就是俄罗斯、俄乌的问题，还有就是啊，这个所谓的俄罗斯军工企业跟中国之间的关系的问题，甚至还有三零一的贸易法案，甚至还有就是关税的问题。你看一篮一篮子的问题，要不要谈？这些问题有很多，事实上是要解决的。那。有没有可能在拜登卸任前解决一大部分的问题，还是什么问题都没办法解决，然后就留给下任的总统再来去处理了？那这样的情形下，那是代表中美的关系还是停不停步不前的？嗯，一般估计啊，在中这一次的谈判前，双方已经有很大的一个较量。你看，在谈判前的时候啊，南海的菲律宾闹得更凶，而苏利文在前几天才赞许肯定。这个菲律宾的闹事，而且再给他五亿美元，然后由他的外交部，也就是美国的国务院的副国务卿跟缅甸的反对派啊，在激励他们说：“你们更积极一点，我们会支持你们。”我们也看到缅甸的内战比以前更加的猛烈了，然后现在内战的已经有外溢到中国大陆的边界，那这大陆现在已经在缅甸的边界、中缅的边界进行实兵实弹的军演，那也就是防止战火在外溢，所以。我们看到这个中国大陆周边的情势是不稳定的。印度的国防部部长也是在前天被邀请到美国去跟奥斯汀有会谈。那谈什么呢？谈两国之间如何加强合作。而印度的防长突然间转口就是说，中国大陆啊，他们会更激烈的来跟他对抗等等。整个布局都在进行中，这代表什么？中美的较量在谈判前已经开始在展开。昨天我想大家都听到一个消息。也就是三零一法案到底要不要继续走？你看为什么都在选择在这个节骨点？然后呢，马上又宣布说再制裁中国大陆跟俄罗斯有关的企业，总共已经到了四百家。这个代表什么呢？经济、贸易、关税，然后区域间的稳定。苏利文本身，他本身事实上都在操盘中，所以彼此之间的这个情势在谈钱的时候就已经紧绷了。那中国大陆当然也很明白，这个谈判是很尖锐的。昨天运真酒就进入了日本的领空了，这个一方面是回应七月四号日本的梁月号进入浙江省中国的领海，对不对？这个是一种
针对性，可是也是对于美国跟韩国的双龙军演的另外一种牵制，也就是说都已经开始在进行这种牵制作用。昨天在驱离菲律菲律宾的这些骚扰者，你看那个执法的力道更强，语言更少。而在这次的还没有谈判前的时候，我们看到大陆已经放话出来，就是说台湾的问题一定会谈，而且要美国就再度的重申有关于一个中国原则。那换言之，也就是说，等于是逼着你美国必须要在中美之间，我们先谈台湾的问题。台湾的问题没谈好，那其他的问题就不好谈了、嗯。那在这个过程里面，当然苏立文一定会再度的强申说，呃，重申说它是一个中国政策不会变。啊，或者一个中国的原则不会变，但他基本上不会讲一个中国原则，他只会讲到一个中国政策，马上又会讲台湾关系法、三个公报等等。从这个角度，那为什么大陆一定要这样做？就是逼着你美国必须要在这问题也表态，表态了以后再看看你有没有说一套做一套。如果你表态了，你暗中又支持台独，大陆就会在国际上就公告说你美国人永远就是说一套做一套是不可信的。我想。这个中美之间的关系要缓和的可能性其实是不大的。嗯，是。玉芳委员怎么看？这是例行公事嘛？例行公事，这根本没什么。嗯，这这个美这个拜登政府早就已经确定了他的对中国的政策是什么，就是该竞争的时候竞争，该对抗的时候，哎、呃，在。该这个这个接触啊、哦、，engage 就接,就接触，嗯，好，但啊，目的政治的目的是什么？政治的目的避免冲突，所以也就是说可以 com compete， 好，可以竞争，但是不能这个 conflict， 不能冲突，冲突就这样。所以每一阵子，呃，拜登政府，拜登本人呢、啊，包括他本人，就要打电话或者私讯，或是要见面跟习近平见面。那布林肯也是，那他大陆去已经去了多少次了？啊，苏利文，所以这个就是美国一个手段。我要继续在军事上围堵你，我要在科技上继续打击你，但是我不要你恼羞成怒，最后跟我兵戎相见。所以我每一次就要过来跟你握握手，啊啊，摸摸头，安抚一下，安抚一下。啊，你你觉得我们都看得出来，你觉得北京看得出来，看不出来？当然，看得出来嘛。对，所以这一趟绝对是苏利文要求，主动要求。要去访问中国大陆，不会是中国大陆邀请他，因为中国大陆就对美国这一套他已经了解了，也没什么兴趣了。嗯、那要谈的是苏利文为什么要这样做？嗯哼，哇，一切都是为了选举啦，选举万岁啦。嗯哼，这个时候对拜登政府来讲，外交上不要再出大问题，好，不要再有些一些的冲突。你看这个乌克兰战争，美国其实蛮辛苦的，加沙走廊的战争。好、哦，扩大到黎巴嫩南部去。对，你这时候如果在亚亚太这个地区，在南海或台海再出问题，拜登之后就疲于奔命了嘛。嗯，好、哦，然后，川普又可以出来讲了嘛。如果我当总统，所有这些冲突都不会发生，即使发生，我一夜之间就可以把它解决掉。他讲乌克兰战争就是个口气啊。好、哦，所以对拜登来讲，这时候就是要安静，天下不要有事情，啊、哦。那 Harris 可以当选，让他的这个这个这个政见可以持续下去，就这样子而已啦。至于讲到这个啊，美国的这个波音的这个太空人，这个滞留在国际太空站下不来的事情啊，这个二十四号这个 NASA 的这个呃这个这个负责人已经出来讲话了嘛，就是交给。Space X 来来来救嘛，嗯、啊，就明年二月把它再回来，要等到明年二月啊，明年的二月嘛。其实这个对波音来讲哦，是真的很没面子的事，蛮丢脸的。波音跟 Space X 啊，这两家公司其实某种程度是处于竞争的状态，是、嗯、因为他们都是拿 NASA 的合约，好、啊，这占领占了他们一年的这个这个所谓的那个那个税收，他们的计划的发展营运计划里面很重要的，譬如说。波音拿了四十二亿 ，Space X 拿了二十六亿，那现在是拿钱拿少的人要去救钱拿多的人，啊、哦，因为他出问题要把他给救回来，啊、哦，至于美国人说，这他所谓的这个这个，他们规定说不可以跟中国大陆有任何的太空计划的交往啊、交流啊这些、嗯，这就是心胸太狭窄了，因为这种东西啊，国际上再怎么国与国之间有竞争哈、啊。可像太空这个这么浩瀚的一个领域啊，其实各国之间都要合作，嗯、对，啊都要合作
。所以呢，你说你不要跟人家合作，你就怕人家好像要学到你了。对，这就是美国一直觉得他，人家快要赶上他了，有那种急迫感。所以我们讲说。一个帝国哦，真的要衰退以前哦，好像当时的会有征兆，因为当时会变得心胸会变得越来越小，这、嗯、其实大可不必这个样子了，啊、不够大气了啊<咳>！来，请教老师，蒋老师。好，关于<咳>苏立文他去北京到底谈什么啊<咳>？现在并没有官方的宣布，不过这即使是有记者会来透露的话，可能也不不很完全。但是我想给大家介绍一份杂志啊，这个叫《Foreign Affairs》啊，那美国的叫《外交事务杂志》，它在今年的七八月号啊，就是最新的一期，它有一篇文章，这篇文章叫《What Does America Want from China》，就是说美国到底要从中国要什么？这个写的人呢是。拜登政府前任的国安会议里面的中国和台湾在两岸事务的主任啊，他写这篇文章主要是答复谁？这后面这个大标题底下其实还有很多很多人讲，我只讲这一个人。他答复呢，是因为在前一期的外交事务杂志啊，有伯明和盖拉德，大家可能知道这是共和党的的两个鹰派，他们两个人都曾经。多次来台湾哈，来见蔡政府。伯明和戴拉德写了一篇文章，说我们对中国政策太软弱，我们应当啊要对中国强烈的对抗，要达到什么什么标准、什么目的呢？他说要形成一个中国啊，要脱离共产党的独裁统治，让它变成像台湾一样，这样才是我们美国和中国。对抗的 end game 就是这个对抗的终极达目标是这样啊。其实，在美国有这样的幻想或者是真正的狂想的人啊，也不少。那个呃，德州的共共和党参议员 Marco Rubio 啊，在去年年底也写了一篇长文，是他的演讲。也是呼吁美国呢放弃对中国的任何的和解啊的交往政策，要全面对抗，在从经济到军事都全面对抗。这个伯明翰，嗯，盖拉德所写这篇文章啊，显然有很蛮大的影响啊，所以这个拜登政府呢不得不跳出来讲啊，说我们并不这样。他也解释了。说苏利文为什么说要一再去强调呢？说要跟中国的领导人要面对面会谈啊。他说，因为呢，就是要避免这种不可不可收拾的冲突。他说，我们只要站在一种啊，说管理竞争，而不要弄成呢，说要来呃到不可收拾的军事对抗。所以这篇文章呢，讲了蛮多。嗯，是，大家可以这个找出来看一看，如果大家有空的话。不过我们来关心俄罗斯跟乌克兰的战争。昨天俄罗斯发动了哦，这个开战以来最大规模的空袭哦，史上最大规模的空袭，针对乌克兰的领土哦。我们看到，包括乌克兰有十五个州的能源设施、补给的铁路袭击。他们试图切断乌克兰的水电，打击他们的士气，所以你看到其实有一个危机出来了，因为俄罗斯射了超过一百枚的飞弹去轰这个基辅的水坝，所以万一这个水坝破了、裂了哦，导播让我们看这个画面，会有数十万人生命会发生危险哦，三十七亿的、三十七亿吨的水可能会整个淹没哦，所有的大城镇哦，所以其实。蛮危，蛮蛮蛮危，蛮有一个大危机的哦。那我们看到，包括、哦、现在美国的角色又是什么呢？包括呃，美国人说，呃，我们要来这个，希望你们都能够停火啊，或者西方世界有这样的呼吁。可是克里姆林宫说，你们所有的停火谈判都已经失去了意义，为什么呢？因为几个礼拜前哦，乌克兰已经长驱直入，打到了俄罗斯的领土了。所以他说，我们现在要发狠啊！发狠是我家的。我们现在啊，这个发出一个讯息啊，就是我们随时随地都可以给乌克兰人民带来痛苦，谈判失去意义啦。我们要锁定你乌克兰的能源设施，让你没有电用、没有水用，让你
遭受更大的痛苦。所以我们看到泽伦斯基怎么回应啊？他说：“哦，这个。”库尔斯克的行动还在按照计划推进，哦，所以你给我的威胁，你告诉我这样子的话，你空袭我也没有用哦。我们这个计划是希望莫斯科占领乌东的苏梅哦，所以你看到这个战场上有一些变化，那到底未来会怎么发展呢？我们看到了莫迪，他是印度的总理，他不是出访了这个呃乌克兰吗？那跟泽伦斯基呀、啊，他们拥抱了七次哦，这个谈话拥抱了七次哦，全世界都看到这个画面了。可是泽伦斯基跟印度的记者做一个记者会，他指责他批评印度支持俄罗斯的战争经济，理由就是俄罗斯买了大量的。天然气还有石油从俄罗斯买哦，所以他说你们印度应该要减少这个购买俄罗斯的这一些天然气跟石油哦，来切断俄罗斯的战争的一些金流。所以我们看到，包括他当面不敢讲，可是背面跟记者讲哦，这是泽伦斯基的做法。而另外呢，印度当然有他自己的外交政策，他跟很多地方交好，某种程度也在围堵中国大陆的崛起，像是他跟越南合作哦。那呃，包括你看到了，呃，说是要实现印太愿景的重要伙伴，并且你看到呢，莫迪跟拜登也做了一些呃很多方方面面的交流，像是通电话在最近发生的，讲的是俄乌战争还有孟加拉的局势，看起来是两面都讨好，因为包括我们看到莫迪去了俄罗斯，接着又去了乌克兰，到底他在想什么呢？我们看到美国调停都不成功哦，不成功的地方。除了乌克兰的战场，还有在中东哦。伊朗说：“你们不要小看我，我一定会战到底。”所以加萨的停火谈判，谈判到现在毫无成果哈、哦。我们可以看到这一场谈判的这个呃会议地点是在开罗举行的，可是无功而返，没有达成任何的协议。那美国的参谋长呢说，全面战争的风险其实是降低的，他的理由是什么呢？真主党在黎巴嫩南边的这个真主党跟以色列的交火，前一阵子不是很严重吗？现在已经暂时的停歇了，所以他说放心哦，这个布朗他说放心哦，更大规模的战争风险可能有所缓解。我们当然希望是这样啊，可是包括真主党，可是包括哦，我们看到的这个呃，在这个也门的另外一个胡塞组织，可能不这么想哦。我们先看纳坦纳坦雅胡，其实不断的也在放话，他说攻击还没有结束啊，哈、哦，你以为现在停歇就是停歇吗？这一次啊，以色列大规模的出动战机、战斗机去轰哦、呃，去突袭真主党，花了很多钱，一点二亿美元，一下子就烧光光了。而伊朗的外交部部长讲，哈、哦，我们。其实一定会报复的。你不要看我们现在没有做任何动作，包括胡塞组织也是伊朗支持的嘛，他们都不断的在红海去突袭这些商船，包括这一艘希腊游轮哦，二十三号被打中了，起火，它的火啊燃烧好几天，因为它是游轮嘛，观众朋友，这个呃造成的污染啊，造成的这个伤亡啊，哦，其实是难以估计的哦，尤其是对地区的污染。那另外，我们看到伊朗，他说以色列其实已经被我们看破手脚了，你没有什么正哲力啊。那战略平衡已经发生了根本的变化了。另外，我们再来看看以色列，那当然它有美国的强力支持，现在在战争上面，在战场上面是占上风。可是现在有记者联合起来控诉了，说你以色列屠杀记者。我们看到六十家媒体人，好跟人权团体。一起联合开记者会，说你欧盟要出来讲话，你应该要制裁以色列，因为他屠杀记者。大家知道加萨走廊的状况很惨，平民百姓被屠杀，里头还有很多记者，记者一样被杀。到目前为止，很多记者已经丧命在战场上了。来请教老师。呃，俄乌的问题情况比以前更严重了哈，这个可能就是因为呃乌克兰或者是。俄罗斯指控啊，是在美国的协助下，那么打破了原本的默契。原本的默契就是美国啊、北约、乌克兰还有俄罗斯各方，就是把有个默契，就是战场就局限在乌东这个地区，就在这个地方打。但是当在乌东地区的顿涅茨克，乌克兰感觉到压力越来越大，因为他的很多的坚固的防御工事一个一个被占领，尤其是像纽约村被占领。
开始攻打到红军村。红军村是一个交通的十字路口的一个要塞，打下来之后再往西边走，那就非常四通八达了，那就非常好走。所以，对于泽连斯基来讲，压力很大。再加上美国的选举的关系，它的不稳定性，所以他往这个库斯克，就是北边去攻击的时候，俄罗斯是指控有美国跟北约的军队的军人的协助下，他往北边打。北边打，那当然，当时在台湾有很多绿营的媒体就非常的兴奋，说已经要指导莫斯科，只差四百多公里啊，但结果就停下来了，然后也炸掉三个船。在三座桥，好像宣誓说不再往北走了，就停在那个地方。可是普丁就跑到南亚塞提这一跪，跪谁呢？跪几十年前这个恐怖分子对俄罗斯的学校的一个大屠杀。其实这个就是意思，也就是他把这个乌克兰这次打俄罗斯的境内比较成为恐怖分子，所以等于是对于这些恐怖分子。俄罗斯已经没有任何约束力了，他按照他的格调、方方呃按按按照他的节奏打了，这一打就惊天动地了，哦，因为今天一跪就惊天动地的情况就发生了，所以对于乌克兰的十几个州的重要的城市，他攻专门攻打的就是民生的基础设施、发电站还有水库，那如果说基辅的这个水库被炸毁了，整个水溢出来了。那这个情况就非常的严重了，好，所以我觉得这一一个是一个蛮大的一个危机。第二个呢，就是大量的去削削弱这些发电站。美国虽然说我愿意提供给你更多的发电站，但问题就在于能不能短时间内尽快的修补完。我们存怀疑的态度，原因在哪里？现在已经是八月底了，是九月、十月到十一月的时候，乌克兰就进入寒冬了，所以冬天已经即将要来。你可以看到。俄国的一个战略目标就是让整个乌克兰的全境缺电、缺能源、缺水，这样的情形对于整个乌克兰要度过这个冬天会非常的困难。而我估计，俄罗斯的这一波攻击不是就这一波而已，之后会有第二波、第三波，一直到把这些乌克兰的大城市的居民多的，比如说几十万到上百万人的大城市的民生的基础设施摧毁绝大部分，而。不容易修补之后，可能这个这一波的攻势才会停止。这个对于乌克兰的还有上千万人的生活来说，要怎么度过这个寒冬，对北约来讲会是一个非常艰难的一个动作。嗯，那美国的参谋首长联席会议主席到了中东地区，他马上就评估说啊，很有可能以色列跟黎巴嫩的战火会比较缓缓解。我觉得这个评估或许又早了一点，啊，因为。目前的情况是，黎巴嫩在观察的是以色列的反击。如果以色列在这两天又反击了，那黎巴嫩可能就再度攻击了，那当然又往上升级了。所以我觉得情况它的评估太过于乐观，而且评估的太早、太草率、太早了，因为它是一个军事的将领。军事将领评估啊，所有的战争的状态的时候，要根据非常科学的军事情报来去做评估。现在的情况是这样，伊朗。目前把美国的两个航母战斗群吸住了，因为本来罗斯福号航母战斗群它是应该在亚太地区活动的，结果现在呢，罗斯福号航母要负责红海地区的航道的安全，但是它没有办法确保航道的安全，因为您刚介绍的希腊的游轮就在它的眼皮底下被打掉了，对，而且起火燃烧，一片火海，对，这代表什么？而且已经造成了红海的。大片的污染是，这代表罗斯福号航母无法确保这个航道的安全。嗯、另外，他把林肯号的航母也都吸引过去了，所以双航母在今天，美国的国防部部长奥斯汀又宣布，双航母继续留在中东地区、嗯。这代表什么？南海整个亚太地区，短时间内没有美国的航母战斗群在。嗯，没有美国的航母战斗群，那你想，南海、菲律宾如果造乱的话？东海之间、两岸之间，或者是日本海、朝鲜之间，美国没有航母战斗群，它如何能展现它的军力？嗯，是来请教预防委员，怎么看这个问题？看起来战场上变化莫测。不过，我想当时要发动这个那个那个、科尔斯克这个战争的最重要原因哈，大概就是想，如这个泽连斯基自己讲，就要改变战争的结果嘛。嗯，他认为都是你在打到我家里来，像我如果打到你家里面去
，而且呢，克尔斯克离莫斯科只有五百二十五公里，是，很近啊。嗯哼，那你大概就会受到压迫，你就比较愿意跟我谈和，啊、哦，可能把克里米亚、把乌东土地都还给我，大家就恢复和平，就这样。他想这个大概，其实乌克兰人跟俄罗斯人都属于东斯拉夫民族，他们应该了解斯拉夫民族的个性。嗯。你去看看列宁格勒这个战役打了多久，斯大林格勒这个战役打了多久？这个这个这种打这个战争对斯拉夫民主来讲的话，那他就是打下去的，他不会那么容易结束的。尤其普丁的这种个性啊，所以所以这个战争就是说，你是一个成这种战略上是不是对的，或者说你战术上是不是对的？因为你下去打到克尔斯克，然后你占领一千两百五十平方公里你的土地，然后你大概派进去的人，有人说一万两千人，说一万五千人，不管多少人，你知道这个这个这个地方，他现在占领一千两百五十平方公里，你知道台北市才多大吗？台北市才两百七十二公里，他现在占领的面积一万两千人，所占领的面积是台北市的将近五倍。你如果真的有完成占领吗？很多地方高，你根本就没有办法占领了啦。所以，他这个目前所控制的一千两百五十公里平方公里的土地是非常松垮的，而俄军也不急，所以他乌东听说只调了一小部部,部这个部队来，他对红军村的攻击挺进一直没有停止。啊，普丁刚开始发了大脾气，因为脸上太难看了嘛，可他很快就恢复冷静，他认为这不是坏事啊。你看，你现在孤军深入几十公里。然后一直往前推推进，你每天要花多少淡水，多少汽油，那些燃料，多少炮弹，然后那些伤员的补充你要多少？这是一条很长的补给线呢。啊、哦，所以这个叫贝多溜。坦白真正的做法应该是你组织一个突击的部队，今天打这一点，明天打这一点，后天打那一点，不断的找他俄军最。脆弱的地方，那个防线最脆弱的地方、嗯、去攻击，是。那我告诉你，俄军就会疲于奔命、嗯。结果你不是，你找了一个点，就直接就深入，占你一千多平方公里的土地。嗯、我我如果这个事情呢、啊，我不知道战争最后结果会怎么样，我只能说，这个事情对整个战争的影响，是是是微不足道的，嗯、不会影响他的、哦，不会不会绝对不会的、嗯。所以这个战争会继续下去。是乌拉乌克兰的人民，包括俄国人民，继续受苦罢了、嗯。是，很辛苦。哎，老江老师，昨天新闻有提到说，呃，这个俄国又发射很多飞弹啊，无人机，然后有打死了，好像也打死了记者啊，打到一栋楼呢，那个楼是路透记，哎，路透社的记者，但哇，看起来是不得了的事情，哇，这个啊、呃，大喊大叫哈、啊，说这个你看俄国这么坏。但是下面呢，刚刚我们也提到这个新闻，以色列屠杀记者，六十家媒体和人权团体都呼吁欧盟要制裁以色列。那美国有讲话吗？没有。路透社有讲话吗？特别为他们在中东的记者说什么吗？好像就我看到的也没有啊。所以这个国际间的双标啊，在我们看是再再都存在。刚刚上一节的时候，我有提到。说那个《Foreign Affairs》杂志里面啊，这位作者呢，他替拜登政府辩护。他说：“我们虽然跟中国交往，但是我们并没有忘记呢，我们指责中国是独裁政权啊这样子事情。”但是我想反问：你跟沙特阿拉伯交往，你们拜登先生在还没有当总统的时候，怎么称沙特阿拉伯是贱民国家啊？这是非常大的侮辱。结果你还跑去跟他碰拳啊，要握手，在川普任内也是，川普说这没有办法，因为人家呃沙特阿拉伯向我们买这么多武器，这么多飞机，所以有钱就是娘，有钱就好，因此这种双标，我们何必再把它认真看待呢？嗯，是。所以讲到双标，或是讲到这个我们现在呃社会上发生的事情，很多人可能都在讨论哦。我本人是没有玩，可是很多人呃，因为这个呃电子游戏也变成他们生活的一部分嘛，同时也会带动各种产业链的发展哦。包括我们最近提的黑神话悟空的 Steam， 同时线上 Steam 是一个这个游戏平台嘛哦。
同时线上的玩家哦。这个破三千七百万，这是一个很可怕的数字啊！大家同时都在这个线上打电动哦，那它的销售量也不断的在往上加，现在突破了一千四百万套，成为全球最热销的游戏哦。应该应该是这么说、哦，这个整个输出啊，哦，它整个三 A 的技术啊，已经让玩家觉得说它是 OK 的。有一个证据，大家来看看，我不知道真的还假的，这是来自于一个这个政治学者王洪恩的贴文。他说啊，最近呢 ，Steam 的全球流量图可以看得到哦，在北韩出现一个光点。北韩，哎，有人在玩呐、啊、哦，大家如果可以放大看一下，在这里哦，这边是黑暗的一片，可是有一个光点。大家说，你可以想一想，大家猜猜看，北韩有一个玩家在玩，他会是谁呢？哦，那可能哦，这个大家的答案都会指向。是金正恩哦，那所以呢，像是这样子的一个商机哦，现在呢，在全球呃也展开了，包括、哦、我们的周杰伦哦，这个对不起，我们的周星驰哦，他也在这个他的 IG 的线动上面贴出了《大话西游》的海报，因为他年底也有一个抖音的微电影，所以他刚好搭上这一波的热潮。通常都是这样子，你话题的流量。要加上去哦，可能才会带动你自己的想要说的事情。包括雷军哦，他是小米的 CEO 哦，他就抛出了他的收藏版哦。那网友就敲碗说，由小米来做一个联名产品吧哦，做一个跨手机的品牌呀、啊、哦，大家都想要搭上这一波热潮。而南韩哦，过去他的电动的这个产业。他是很厉害，他 number one 哎，开发很多呃很厉害的游戏啊。那他看到黑神话现在呃变成爆红了，是不是也开始眼红了呢？哦，他们自己的媒体其实有做一些文章，专门在探讨的，说哦，我们可能要汲取教训呐、啊，我们可能要迎头赶上啊，不要让别人超越我们呐、啊。哦，像是这个策略，还有商业的模式啊，哦，他们也为自己的国内哦，韩国自己国内的一个电玩的一个产业哦，也把了一。是卖。那另外我们看到呢，包括、哦、包括呃，这个也有这些南韩的人哦，南韩的一些网友就说，其实这一次的这个黑悟空是抄袭 BTS 上面的的歌哦，超超越他们的歌曲的旋律哦，各种各式各样的说法都出来了。包括我们看到了，呃，也有一些西方媒体在这个阐述哦，在评论说，这是有史以来最成功的中国游戏的一个发布哦。一只拟人化的猴子和一场反对女权主义宣传的运动，点燃了电玩界，因为它承载了很多包括文化的、包括女权的、包括性别的、包括人权的哦，它还有很多政治上面的东西都在里面了。所以有很多玩家说，你们不要把这些政治正确的呃东西塞进电玩游戏，电玩就是电玩，它好玩就是好玩，不好玩就是不好玩。而另外，我们看到呃 Steam 的平台。一个晚上遭到了二十八万次的网攻，有很多的骇客哦攻进去哦。那现在其实都还在持续当中，所以中国的网络安全研究团队哦就说啊，呃，暴涨了，攻击暴涨了哦，这个两万多倍，这是从业以来极其少见的。到底谁在攻击呢？这些骇客他的目的又是什么呢？老师，呃，我觉得对于呃中国大陆第一支啊。哦这么一个团队，他原来十几个人、十七个人，然后发展到一百多人而已，而且这么小的一个团队，花了四亿啊人民币，用了四四年的时间投入一个三 A 的这个电竞的啊，就是啊游戏的一个竞赛这个领域中，然后这一支问世，这么的受欢迎，这么的成功，呃，我们可以预估它会带动中国大陆更多的人才、资金、技术。进入这个行业，而您刚已经谈了，您看都已经有人说啊，希望小米也能够出产这些产品啦、啊，甚至它的周边的啊延伸性的像公仔啦，还有甚至更多的有人啊，其实在我们看在国国外有人就拍成电影了啊，漫威啦，各种都什么东西都有，它带来的产业跟就业机会跟这整个产业链的营业额是非常的巨大的。那当然，这是中国大陆的第一支，那我们也一般估计。那么之后会有越来越多人涌进来，那这个领域大陆已经在探讨，而且也成功了，然后很有可能就会慢慢的就扩大起来。在这个过程里面，当然会有人眼红，会有人嫉妒，那么会有人刺猬啊。像我们台湾的话
，其实我们知道有很多的年轻朋友，他们很喜欢都在玩，<笑>但是有政治倾向的绿营的，他们就吃味了，就不舒服了。然后就认为啊，这个是涉及到中国文化的问题了，要打压，要去除。所以我们看到他在台湾就要上市，要上在市面上买就不容易哦，你要透过很多途径才能够啊买到这个产品。线线上可以下载。呃，但是你要经过别的途径去线上可以去下载。哦哦哦嗯、是。那我们宅轩也成功的啊，经过很多途径去下载，<笑>而不是由我们这边的。啊，正式的一个管道，这代表什么？代表就是说，他们找了各种理由，就是要阻止这个产品在台湾发展起来，但是阻止不了的，哦，因为它只会越来越大。那么刚开始有人在说，你不可能突破啊五十万套，然后结果啊一百万套，然后接着一千万套，现在已经早就破一千万了。嗯。然后原来说你的线上人数啊，已经一一出来。第一天就挤入全世界第二名，有史以来第二名，这当然就引起了大家的高度关注嘛，也引起了不只是中国大陆，也不只是台湾，其实也引起了日本、韩国、美国，还有欧洲很多国家主流媒体的探讨，说，哎，这款游戏为什么这么的成功？成功的因素在哪里？大家都想分析，都想了解。可是我觉得韩国的心态，其实我觉得觉得是对的，因为他们开始在进行反思。就说为什么大陆做得到，而我们以前韩国在亚洲这个部分最早是日本做的最好，后来日本被韩国人赶上，然后韩国人一直维持，怎么韩国人现在没落了，中国大陆起来了，然后韩国人就在想，那我怎么能够再起来？我觉得这个就是一件好事嘛，你有反思，你有检讨，你就会想办法去改良，然后就会有竞赛，那么会有竞争，这种良性竞争。你会激起大陆更加努力，你也会激起韩国更加拼命。我觉得这个对我们来讲都是好事嘛。最不好的地方是在哪里？自己一个产品都没有，然后就说我们也可以做得到，这个就不对了嘛。所以当少康兄说你就是没做出来嘛，你就是做不到嘛，然后他们就很生气，就在那边呃，在网络上那些绿媒的就攻击少康兄。我觉得这个就不对了。你做出来，你再攻击、嗯；你做不出来之前，你就闭嘴，你只好埋头苦干，努力做嘛。嗯，好，我们进一下广告。好，我们请教玉芳委员，怎么看这个黑神话？我认为不要去小看它，它在这么短的时间。在全世界可以卖出、卖出、卖做卖的这么好，而且引起这么大的这个讨论哦，就表示它有值得我们注意的地方。我觉得一个东西要拍到这样子哦，这个不是只有纯粹像什么要科技啊，啊，这的的确科技，比如你的视觉的效果要非常好啊，这里面一定有文化跟艺术的成分在里头。你如果只是很粗糙的说把它弄得很亮丽，可是没有没有内涵的话。你没有办法吸引这么多的人啊，这个就值得我们去有所去注意。当然，你说其中他后面好像有一个老板是腾讯嘛，投资者之一嘛，对，所以他们大概就有很多足够的资金去找到很多的专家一起来做这个创作嘛。其实最早这个所谓的电子这种游戏这种东西，台湾比大陆进步多了。对，他们很多叫叫电子游戏机啊这些的开发是台商到。大陆去开发，因为他们在台湾走不下去，啊、哦，因为在台湾其实比大陆发展的要快，非常的多，而且发展的很好。他们每一年呢，也都在世贸有租下那个摊位，在在做这个展展览，啊、哦，但是呢，就越做就越小，啊、哦，所以他们后来这些人就到大陆去做，而且大陆他们是出钱给你，譬如说你们这些人，包括你们台商，啊、哦。你们如果要到马来西亚去办，他们在马来西亚就有办过，要办这样一个展示会，电子游戏机的这个展示会，他们补助哎、欸，你是台上你也拿到补助款，就去这样子，所以在很短的时间，在政府的政策的鼓励之下，他们就发展的这个非常的蓬勃啊、哦。当然，这有点矛盾的，就是说大陆自己对他们的孩童去玩电子游戏是非常的、非常的不不不接受的啦。因为家长反对很厉害，学校也有意见，所以政府呢就会采取手段，哦，所以对对这个学生们
要求他们不要这样子随便去玩这个电子游戏。可是呢，在商业的部分，嗯，你们去做吧。嗯，所以他们看起来矛盾的政策。也让他们做出了这样一个效果，所以现在他们的电子游戏机这些外销什么也都做得不错。嗯嗯，是好，我们进一下广告。好像现在非常有意思哦，在中国大陆很多人都会晒出哦，在这个 social media 上面说，哎、欸，你看我有这个，我有那个，有的是有豪华版的，像是雷军就说，我有豪华版的游戏激活码，好像变得很厉害一样。是，说到这个啊，我有大陆网友，也很热心来问我说，哎、欸，江老师，你有没有玩这个啊？<笑>要不要我介绍你怎么玩？啊，真不知道怎么回答，因为我没有玩这个啊，我玩的电玩呢，好像还是很很老以前什么小蜜蜂是是，哦，小蜜蜂，<笑>对，所以是差了好几个世代。嗯，不过我看到这边新闻说 ，BBC 讲呢，说哎呀，这个西方又认为他可能有监视啦，输送什么使用者资料啦。啊，我说哎呀，这又来了啊，大家知不知道大现在美国？农农业州啊，很流行买这个大陆的一种一种运运货的车子，叫老头乐、蹦蹦乐哈、啊。那那这个美国政府呢也不高兴了，也说开始要禁止，还要给他加关税，也说呢这个有有风险啊，有什么间谍风险？是。不过我倒觉得这个韩国啊，这回他的反思态度好像是比较正常，也比较理智，他没有妒忌，也没有说。呃，孙悟空是韩国人吧？嗯、以前不是有有有，他们有说<笑>有说有说,有说，对对对，哦，他说是韩国的，哎、山西耶、哎哎，孔孔子也是韩国人嘛，哈<笑>、哎，说饺子也是韩国的，等等。<笑>但是他的这个反思啊，其实值得我们思考啊。很多人都说韩国为什么会艺文界发展的这么好，是因为他有文策院。嗯，大家晓不晓得我们台湾也有文策院，已经换了好几任董事长啊，但是看来也没有说做了什么文策出来啊。那提到说对大陆的这种孙悟空文化的妒忌啊，今天的立呃内政部长刘世芳啊，他当年在做立法委员的时候呢，曾经有一段名言，那个时候侨委会说要办的活动要有预算，因为年度预算。说要请我们这边的译文团体呢，去美国、啊、去侨界来表演扯铃啊，就是一种民俗活动。嗯，结果刘世芳委员呢就说，扯铃是中国文化，这是帮中国统战啊，怎么可以台<笑>台湾的侨委会呢做这种事？他是认真的吗？对<笑>，他在立立法院质询呢、啊，<笑>那大家去搜索这个新闻啊，这不是我随便乱讲。嗯那他他的这种话也很多，陆军官校怒潮澎湃，党旗飞舞，哈，哇，这还得